ഹലോ നമ്മളിന്ന് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എക്സാമുകൾ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തത് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ്സ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിലെ എൻജിനീയേഴ്സ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ആ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിപ്ലോമ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് റിവിഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എത്ര മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് റിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ചാണ് വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പം വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് എ ഉണ്ടാവും വൺ സീറോ സീറോ ഫൈവ് ബി ഉണ്ടാവും കോഡ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മോർണിംഗിൽ സിവിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ഒരു അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സിവിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾക്കാണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ എക്സാം ഉണ്ടാവുക തുടർന്ന് മറ്റൊരു സെഷനിൽ ഇപ്പം ആഫ്റ്റർനൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർനൂൺ ആയിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പിന്നെ എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചിലപ്പം രണ്ട് കോഡായിട്ടാണ് എക്സാമുകൾ നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഈ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് പാസ്സാവുക എന്നുള്ള നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീം പിന്നെ സബ് കോഡ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറ് എക്സാം ഉണ്ട് അതിൽ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ തേർട്ടി മാർക്ക് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താവും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പാസ്സാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് അതിൽ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഞ്ച് വൺ വേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ടോട്ടൽ കിട്ടുക അതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ വൺ വേഡ് ഓർ സെൻറ്റൻസ് ഓർ സ്കെച്ച് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് വൺ മാർക്ക് അപ്പം ഇതിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അതിന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് ടോട്ടൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബി ആണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ബി ആണ് അപ്പം പാർട്ട് ബിയിൽ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എട്ട് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് മാക്സിമം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമുക്ക് പാർട്ട് ബി എന്ന് നമ്മൾ
ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളും കൂടിയിട്ട് ആ രണ്ട് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളോട് ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സാമിന് എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് നമ്മളിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോഴായി എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിഗൺ മീൻസ് പെൻഡഗൺ ഹെക്സഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ ഒക്ടഗൺ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും ഷുവറായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും എട്ട് മാർക്കിന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് നമ്മളെ പോളികണ്ട് വരക്കുക എങ്ങനെയാണ് പോളികണ്ണ് ഈസി ആയിട്ട് വരക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഷുവറായിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പം പോളികണ്ട് ആ സൈഡിൽ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പിന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ പറയുന്നത് പറയുന്നിട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ എലിപ്സ് പാരാബോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ലാതെ ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഷുവറായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിലെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഷുവറായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്നാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മളോട് രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കും അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റണം ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാരലൽ ടു ബോത്ത് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പാരലൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ടു അനദർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ടു ബോത്ത് പ്ലെയിൻസും ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളോട് പാരലൽ ടു ബോത്ത് പ്ലെയിൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ടു അനദർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് പിന്നെ കേസുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബോത്ത് പ്ലെയിൻസ് പാരലൽ ടു ബോത്ത് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് അതേപോലെ പാരലൽ ടു വൺ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ടു അനദർ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് കേസുകൾ രണ്ട് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ലൈനിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് ആ രണ്ട് കേസുകളിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എലിപ്സ് വരയ്ക്കുന്ന ബൈ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പോയ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് എന്തു ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കിപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ബി നമുക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ആറെണ്ണം നമുക്കറിയാം ആറ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരക്കണം വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ കാണിച്ച ഒരു കൂടുതൽ സമയമെടുത്തിട്ട് ഇത് വരക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ പോളി കണ്ട് വരക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു
പാർട്ട് സി നമ്മൾ സാധാരണ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പാർട്ട് സിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആൻസർ എനി ടു ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് അതായത് പാർട്ട് സിയിൽ നമ്മളോട് സാധാരണ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പം അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ച് സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് ഐസോമെട്രിക് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് സബ്ജക്ട് മൂന്ന് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ മൂ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇതിൽ മൂന്ന് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കാം ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും ഐസോമെട്രിക്കും പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കും ഐസോമെട്രിക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി ചില ആൾക്ക് എന്താവും ഐസോമെട്രിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സെക്ഷണൽ വ്യൂ അറിയുന്നവരുണ്ടോ അവർ സെക്ഷണൽ വ്യൂ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എക്സാം പോകും പഠിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് പഠിച്ച് പോകരുത് പോരുന്നത് വരാൻ കാരണം മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും നല്ല നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ തന്നെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കാണ് ഏറ്റവും ഷുവറായിട്ട് നമ്മളോട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചു നോക്കുക അതിൽ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് സാധാരണയായിട്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വ്യൂസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വ്യൂ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഓ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വ്യൂ നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡ്രോ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് എഫ് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സ്കീമിൽ നമ്മളോട് എൻ്റെ ഇതിലെ മൂന്ന് വ്യൂസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതും നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഗുണമാണ് കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് വ്യൂ വരയ്ക്കും സൈഡ് വ്യൂ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചില കേസിൽ നമ്മളോട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും സൈഡ് വ്യൂവും ചോദിച്ച് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് വ്യൂ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമേ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ശരിക്കും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവുക ഒരു കാരണവശാൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ അറിയാത്തൊരു ഫിഗർ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ അറിയില്ല അറിയില്ല എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വരക്കണം വരക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുത്തിട്ട് വളരെ ഭംഗിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്തോഗ്രാഫിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സ്കീമിൽ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിന് ടോട്ടൽ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൈം കൂടുതലാണ് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഡ്രോ ദി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവാം അതിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പിന്നെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ തൊട്ട് മുന്നേ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്
മാത്രം വരച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പാർട്ട് ബി എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ചു തുടങ്ങാം പാർട്ട് ബിയിൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം പാർട്ട് സി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് സി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് പാർട്ട് സി നന്നായിട്ട് പിന്നെ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് പാർട്ട് സി ഫസ്റ്റ് വരച്ചോ പക്ഷേ നമ്മൾ പാർട്ട് സി കുറച്ച് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും നോർമലി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ബി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇതുപോലെ ഈ പെൻഡഗണോ ഈ പോളിഗൺസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാർട്ട് സി വരക്കാം അതിനുശേഷം എക്സാം കഴിയാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ വൺ വേഡ് അതായത് പാർട്ട് എയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാർട്ട് എ നിങ്ങൾ നോക്കാനേ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പിന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട് എയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലത് വളരെ സിമ്പിളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ പുതിയൊരു ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലോ ഒരു എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണത് ആ അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസ് തന്നെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ടാക്കി അതിലും പിന്നെ പല ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വൺ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കണം മാക്സിമം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത്ര മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ വൺ വേർഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം വരക്കാം വരക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ് പാസ്സാവുള്ള വരക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ എന്താ വരച്ച് 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 തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ് പഠിക്കണം വരച്ച് 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 തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാഫിക്സ് പാസ്സാവണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ എം ആർ എസിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ടേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു